எக்ஸலண்ட் வேர்ட் இஸ் கீ இது ஒரு டிசிஎஸ்னுடைய இன்டர்வியூ கொஷின் இந்த கேள்விக்கு நம்ம எப்படி பதில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி கோடிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் கீவேர்ட்ஸ் தட் கேன் நாட் பி யூஸ்டு ஹேஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜில் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த பிரேக்கு கேஸு கண்டினியூ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸாக இருக்குது இந்த வார்த்தையை வேரியபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னா வேரியபிள் வேரியபிளாக யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் இஃப் த கிவன் வேர்ட் இஸ் எ கீவேர்ட் ஆர் நாட் ஒரு வார்த்தை இன்புட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வார்த்தை கீவேர்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் டெஸ்ட் கேசஸ் என்ன கேஸ் ஒன் டிஃபர்னு இன்புட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டிஃபர் ஈஸ் ஏ கீவேர்னு வரணும் ஏன் கீவேர்னு வரணும் இந்த டிஃபர் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு கீவேர்டாக இருக்குது ரைட்டு ரெண்டாவது ஒயில் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒயில் இஸ் நாட் ஏ கீவேர்னு வரணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயில் இருக்கா இல்லை ஓகே இதில் இன்னொன்று வாட்ச் பண்ணும் இந்த டபுள்யூ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் கேபிட்டலில் இருக்குது அப்போது இந்த கீவேர்டு டைப் அடிக்கிறவங்க எப்படி வேணாலும் டைப் அடிக்கலாம் ஆல் அப்பர் கேஸ் அடிக்கலாம் லோயர் கேஸில் அடிக்கலாம் இல்லை பாதி கேஸும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் அப்பர் கேஸில் அடித்து மற்றதில் ஒயர் கேஸ் அடிக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் என்ன பண்ணோம் அது கீவேர்டு தான் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அப்சர்வேஷனை அதிகப்படுத்தணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கோடிங் எழுத முடியும் சரிங்களா இப்போது இந்த குண்டான கோடிங் வந்து நம்ம எழுதலாம் நான் குயின்சிக்கு வரேன் ஸோ வழக்கம் போல் இதில் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் இன்ட் மெயின் மெயின் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க் ரெடி ஓகே வேர்ட் இஸ் கி ரைட் இப்போ முதல்ல நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரேக்கு கேஸு கண்டினியூ டிஃபால்ட்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கேர் கீவேர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு கீவேர்டுனா ஒரு பதினஞ்சு கேரக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதனால் இப்படி போட்டுக்கிறேன் கேஸ் கண்டினியூ டிஃபால்ட் கேஸ் கண்டினியூ டிஃபால்ட் டிஃபர் எல்ஸ் ஃபார் ஃபங்க் for else for funk adutathu go to if map range go to if map range return struct type where return struct type where okay so modalle idu varaikum namo compile aguda appdin paathukalam eppovume indha maadhiri or major activity pannum bodu udane compile pannikinga okay compilation mudinjathu ipo idhula ethana vaartha irukku paarenga 4 8 12 16 இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்டாக டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஹேஷ் டிஃபைன் கீவேர்ட் கவுண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பதினாறு கீவேர்டு இருக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு இன்புட்டை வாங்கி நான் கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ வேர்ட் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது கேரக்டர் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இதில் வந்து கேபிட்டல் ஆர் போட்டுக்கிறேன் லூப் த்ரூ த வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் இஃப் த வேர்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆர் நாட் ஓகே அப்போ லூப்பிங் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் வேணும் அப்போ இண்ட் ஐ வச்சுக்கிறேன் அந்த வார்த்தை இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிறத ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஜீரோனால் நாட் ஃபவுண்டுன்னு அர்த்தம் ஒன்றுன்னா ஃபவுண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் எடுத்தவொடனே என்ன வச்சுக்கிறேன்னா நாட் ஃபவுண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் கீவேர்டு கவுண்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் லூப்பிங் பண்ணுறேன் ஸோ முதல்ல இந்த லூப்பிங் ஆகுதா கரெக்டாக வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜ் எஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ இப்படி கொடுத்தா ஒந்த இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அடுத்தடுத்த லைனில் வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் நமக்கு லூப்பிங் ஆகுது சரி இப்போது இதை ஒவ்வொரு வார்த்தை கூடையும் கம்பேர் பண்ணுறேன் மேட்சிங்காக நாட் மேட்சிங்கான்னு நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இஃப் எஸ்டிஆர் கம்பேர் ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்தோம்னா ரெண்டும் எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக தான் ஜீரோன்னு ரிட்டன் பண்ணோம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரையோ இல்லை பாசிட்டிவ் நம்பரையோ கொடுக்கும் இப்போ நமக்கு என்ன நான் கொடுக்குற ரெண்டு வார்த்தையும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேர்டையும் கீவேர்ட்ஸ் கரண்ட் பிளேஸில் இருக்க அந்த எந்த வார்த்தை இருக்கோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கு கேஸ் அந்த மாதிரி இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணுறோம் ஜீரோவாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ் கொடுக்குறேன் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஃபவுண்டுனா மேட்சிங்னு கொடுக்கணும் நாட் ஃபவுண்டுனா நாட் மேட்சிங்னு சொல்லணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபவுண்டாக இருந்தால் ஒன்றாக இருந்தால் மேட்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைனா நாட் மேட்சிங் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள் பிரேக் அப்படிங்கிறது கிவன் வேர்டு என்ன ரிட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ரிட்டர்னும் என்ன இருக்குது நாட் மேட்சிங்னு வந்திருக்கு ஏன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எப்படி இருக்குது கேபிட்டல் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் லோயரில் இருக்குது இப்போது இது கச கச கசன்னு டிஸ்பிளே வருது பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் பியூட்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி பியூட்டிஃபை பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு மைனஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த வார்த்தையை மினிமம் இருபது கேரக்டர் விட்டுக்கு எடுத்துக்கணும் அதே சமயத்தில் லெஃப்ட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதே எப்படி வருது பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சம் நீட்டான ஃபார்மேட்டில் வருது எங்கெல்லாம் இதுன்றது வருது இப்போது இந்த ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பட் அது மேட்ச் ஆகலை அப்போது இந்த மாதிரி டைமில் தான் என்ன பண்ணோம் ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் இக்னோர் கேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் எஸ்டிஆர் சிஎம்பி ஐ அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் கம்பேர் பண்ண பட் இக்னோர் கேஸ் கேஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீ கம்பேர் பண்ணுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் வந்து மேட்சிங் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே எல்ஸ் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எந்த வார்த்தை தான் மேட்ச் ஆகுதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ பாருங்கள் இந்த ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் மேட்ச் ஆகுது மற்ற இடத்துலலாம் நாட் மேட்சிங் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கான்செப்டை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இப்படி தான் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை பிரேக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த அவுட்புட்டும் தேவையில்லை எது டெஸ்டிங்காக போட்டேன் அதே மாதிரி இந்த எல்ஸ் பார்ட்டும் தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே மேலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஃபவுண்டாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் லூப்பை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரேக் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த லூப்பை விட்டு என்ன ஆகும் வெளியே வரும் வெளியே வந்தோடனே இஃப் ஃபவுண்டாக இருந்தால் பிரிண்ட் ஆஃப் த கிவன் வேர்ட் பர்சன்டேஜ் எஸ் இஸ் எ கீவேர்டு அப்படின்னு கொடுக்கும் எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆஃப் த கிவன் வேர்டு 
परसेंटेज यस इज नॉट ए कीवर्ड इन द मारी आउटपुट ऑफ नो ओके इप बिल्ड कर करें द गिवन वर्ड इज रिटर्न इज ए कीवर्ड नो वंदर्च करेक्ट आवंदर्च சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் அப்படின்னு போடுறது பதிலாக இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்புட் வாங்க போகிறேன் பிரிண்ட் எஃப் என்டர் எ வேர்டு கெட் எஸ் ஆஃப் வேர்டு இப்போ மறுபடியும் கொடுக்கலாம் ரன் பண்ணுறேன் ராமுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது த கிவன் வேர் வேர்டு ஸோ இங்கே வேர்னு வருது ஆக்சுவலாக ராமுன்னு வரும் அப்போ என்ன நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இன்புட் வாங்கினதை நான் கொடுக்கல வேர்டு மறுபடியும் பில்டு கொடுக்குறேன் ராமு கொடுக்குறேன் த கிவன் வேர்டு ராமு இஸ் நாட் ஏ ஹீ வேர்டு அப்படின்னு வருது சரி இப்போ இருக்கிற வார்த்தையை கொடுக்கலாம் எல்ஸ் த கிவன் வேர்டு எல்ஸ் இஸ் ஏ ஹீ வேர்டு இப்போ இதை சுற்றி ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் அதை தனியாக தெரியறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இஃப் த கிவன் வேர்ட் இஃப் இஸ் ஏ கீ வேர்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் ஹலோ த கிவன் வேர்டு ஹலோ இஸ் நாட் ஏ கீ வேர்டு அவ்வளோதாங்க வேலை முடிஞ்சு ஸோ ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா டெஸ்ட் ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்காக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு சின்ன கான்செப்டை நம்ம வந்து மைண்டில் உருவானுச்சுன்னா அதை முதல்ல அதை ரைட் பண்ணிவிட்டு அதை ரன் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணிடணும் தப்பு இல்லாமல் ரன் பண்ணிக்கணும் ஒட்டுக்காக ஃபுல்லாக எழுதிட்டு கடைசியாக ரன் பண்ணோம்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அது இன்டர்வியூவில் என்ன ஆகும்னா எரர்ஸை பார்த்தோடனே குழப்பம் வந்துடும் யூஜோ போச்சுடா அப்படின்னு இருக்கும் டெஸ்ட் டிவனாக கொண்டு போங்க இவங்களால் எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கமெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எழுதி உங்களுடைய கோடிங் பார்த்தாவே இவர் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெயின் ஆகிருக்கார் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக ஒருத்தர் உணர முடியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஜாப் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இந்த தீபாவளி ஆஃபராக தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து எல்லா பேக்கேஜுக்கும் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற பேக்கேஜை பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் முதல்ல ஒரு பேமெண்ட் லிங்க் கொடுப்போம் அந்த பேமெண்ட் லிங்க் வழியாக நீங்கள் போய் பேமெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நேம் அட்ரஸ் கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோல் நம்பர் பாஸ்வேர்டு அலக்கேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஆஃபரை உபயோகப்படுத்துங்க ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உலகத்தில் ஏழ்நூற்று ஏழ்நூறு லாங்குவேஜஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் வந்துடுச்சு பட் அந்த லாங்குவேஜ்லாம் படிச்சுட்டா நமக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்க்குறது லாஜிக்கல் திங்கிங் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன்றதை நம்ம உடனே நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் வேலை அந்த மாதிரி நம்ம வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்கிங்கை இன்றைக்கே வாங்கி படிங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் நன்